ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടത് ഒരു ബട്ടൺ ഇവൻ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം കണ്ടു ഒരു സിംഗിൾ ബട്ടൺ വെച്ചു ഇതായിരുന്നു ആ പ്രോഗ്രാം നിങ്ങൾക്കിവിടെ സ്ക്രീനിൽ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ യു ക്ലിക്ക്ഡ് മീ എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ താഴെ കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ടോസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ക്ലിക്ക് ഇവൻ്റ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉള്ളതിൽ ആദ്യത്തെ ഏറ്റവും സിമ്പിളായ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ കോഡ് നമുക്ക് നോക്കാം കോഡ് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഓൾറെഡി ഇതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ട് അതായത് ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ എലമെൻറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ എലമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യൂ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സ്ക്രീൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിൻഡോ അല്ലേ അതിനകത്ത് വരുന്ന കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാം ഒരു വ്യൂ എലമെൻ്റ് ആണ് ബട്ടൺ ഒരു വ്യൂ എലമെൻ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഒരു വ്യൂ എലമെൻ്റ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതൊരു വ്യൂ എലമെൻ്റ് ആണ് എന്തും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ വ്യൂ എലമെൻറ്റിൻ്റെ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് നമ്മളിവിടെ ചേർത്തു അങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ഓൺ ക്ലിക്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു വിത്തൗട്ട് എനി പാരൻസിസ് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് അന്ന് അത് ചെയ്തപ്പോൾ പാരൻസിസ് ഇട്ടതുകൊണ്ട് ഒരു എറർ വന്നിരുന്നു ഓർമ്മ വേണം അപ്പോൾ ഷോ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള ഒരു ഫങ് ഒരു പേര് കൊടുത്തു ഓൺ ക്ലിക്ക് അപ്പോൾ ആക്ച്വലി ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അതായത് ആപ്ലിക്കേഷൻ റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ റൺ ചെയ്യേണ്ട മെത്തേഡിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേരാണ് എന്ത് ഷോ മെസ്സേജ് അപ്പോൾ ഈ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെ ഉണ്ടാവണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ എക്സ് എം എൽ ഡിസൈൻ ഫയലാണ് ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എന്നുള്ളത് ഈ ആക്ടിവിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഫംഗ്ഷൻസും കോഡും വരുന്ന എവിടെയാണ് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡോട്ട് ജാവ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വേണം ആ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വരാനായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ഷോ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇതിനകത്താണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോഡ് അതിൽ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ഈ ഷോ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ചേർത്തു അതിൻ്റെ പരാ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് പബ്ലിക് ആയിരിക്കണം വോയിഡ് ആയിരിക്കണം റിട്ടേൺ ടൈപ്പ് വോയിഡ് ആയിരിക്കണം ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് നമ്മൾ നേരത്തെ അവിടെ കൊടുത്ത് അതേ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ കൊടുത്ത പേരായിരിക്കണം പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു വ്യൂ എലമെൻറ്റിൻ്റെ വ്യൂ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ വ്യൂ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം അതാണ് ഇവിടെ വ്യൂ സ്മോൾ ലെറ്റർ വി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് നെയിം കൊടുത്തു പക്ഷെ അത് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അത് ആവശ്യം വരും നമുക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ പല ബട്ടൺ ഒന്നിലധികം ബട്ടൺ ഒന്നും ആയിരിക്കും പലതിലും നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ ഈ ഷോ മെസ്സേജാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഏത് ബട്ടണാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഇവിടെ അറിയാൻ വേണ്ടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബ ഇമേജ് ആ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബട്ടൺ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ വ്യൂവിലെ ഒബ്ജക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ആ ബട്ടണിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്കിവിടെ റീഡ് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഗെറ്റ് ഐ ഡി ഗെറ്റ് ഐ ഡി എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഐ ഡി റീഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഐ ഡി ഏതാന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഞാൻ സെൻഡ് ചെയ്തതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതതിൻ്റെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വേണേൽ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതാൻ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഓൺ ക്ലിക്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം ഓൺ ക്ലിക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ്റെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഓൾറെഡി പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ റിട്ടേൺ ടൈപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പരാമീറ്റർ ഇല്ലാതെ ഒന്നും എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഇത് ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം പബ്ലിക് ആയിരിക്കണം വേർഡ് ആയിരിക്കണം ഫംഗ്ഷൻ നെയിം അവിടെ പറഞ്ഞ അവിടെ എന്താണ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് അതേ പേര് തന്നെ ആയിരിക്കണം പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്നു നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ജസ്റ്റ് ടോസ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു ക്ലാസ് ഉപയോഗിച്ചു വന്നിട്ട് ജസ്റ്റ്
പരാമീറ്റേഴ്സ് ആദ്യം പറയുന്നത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ആണ് അതായത് എവിടെ വേണം ഈ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ രണ്ടാം പറയുന്നത് മിസ് ഡിസ്പ്ലേൻ്റെ മെസ്സേജ് ആണ് മൂന്നാം പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഡ്യൂറേഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മേക്ക് ടെസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ പാരാമീറ്റർ ക്ലോ പാരദസ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഡോട്ട് ഷോ അതിനെ ഈ ടോസ്റ്റിനെ വിസിബിൾ ആക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ ബട്ടൺ ഇവൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻ്റ് നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ഈ ആട്രിബ്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടല്ല ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഞാനത് കളഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പക്ഷേ ഇവിടെ ആവശ്യം ഈ ബട്ടണ് നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഈ ബട്ടൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് അവിടെ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡോട്ട് ജാവ എന്നുള്ള ആ ഒരു ക്ലാസ് ഫയലിന് ആ ഫയലിനകത്ത് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് ഈ ബട്ടൺ ആണ് ഈ എക്സ് എം എല്ലിൽ പറയുന്ന ഈ ബട്ടൺ ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ എക്സ് എം എല്ലിൽ പറയുന്ന ബട്ടൺ നമ്മളൊരു ഐ ഡി ആട്രിബ്യൂട്ട് കൊടുക്കണം ഓക്കെ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എലമെൻറ്റിനും നമുക്ക് ഐ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഗെറ്റ് എലമെൻറ്റ് ബൈ ഐ ഡി എന്നൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ ഐ ഡി യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് കോളൻ ഐ ഡി എല്ലാ എലമെൻസിനും ഐ ഡി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിർബന്ധമായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അറ്റ് പ്ലസ് ഐ ഡി എന്നുള്ള കൊടുക്കുക അറ്റ് പ്ലസ് ഐ ഡി സ്ലാഷ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഐ ഡി ആയിട്ട് എന്താണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വെറുതെ ബി ടി എൻ എന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് ഐ ഡിയുടെ പേര് ഒരു ബട്ടൺ അല്ലേ ഉള്ളത് ഞാൻ അതിന് ജസ്റ്റ് ബി ടി എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ബട്ടണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരു അതിനൊരു ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബി ടി എൻ ഇത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ അതിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ മെത്തേഡിൽ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു ജാവയുടെ പഴയ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെ ഒരു ഇവൻറ്റ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഇൻ്റർഫേസ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ജാവയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് ക്ലാസ് എന്ന് എഴുതുന്ന പോലെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബോഡി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ഓൺ ക്രിയേറ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി ഉണ്ട് അതുപോലെ ഷോ മെസ്സേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി ഉണ്ട് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് അതിൻ്റെ കോഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ മെമ്പർ വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ വരാം ഇൻ്റർഫേസിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ലാസ് എന്ന് എഴുതുന്നതിന് അവരെ നമ്മൾ എഴുതുക ഇൻ്റർഫേസ് എന്നായിരിക്കും ബാക്കിയെല്ലാം ക്ലാസ് പോലെ തന്നെ ഇൻ്റർഫേസ് എന്നായിരിക്കും അതിനൊരു പേര് കൊടുക്കും പിന്നെ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻസിനും ഈ പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ ബോഡി ഉണ്ടാവില്ല ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് ഞാൻ അവിടെ താഴെ എഴുതാ ഈ പ്രോഗ്രാമായിട്ട് അതിനൊരു ബന്ധവും ഇല്ല ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പബ്ലിക് ഇൻ്റർഫേസ് ടെസ്റ്റ് ടെസ്റ്റിംഗ് ടെസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ജാവലിൽ എഴുതുന്ന രീതിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡുകളാണോ ഈ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെയൊക്കെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് മാത്രം എഴുതി വെക്കുക അതായത് ഇപ്പോൾ പബ്ലിക് വോയിഡ് ഫസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ വൺ ഫൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു ഫങ്ഷൻ എഴുതി അതിന് ഇവിടെ തന്നെ സെമിക്കോൾ ഇട്ട് വെക്കും വേറെ ബോഡി ഒന്നും അതിന് കൊടുക്കില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ ഇനി ഒരു ഫങ്ഷൻ കൂടി ഞാനിതിൽ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഇൻഡ് ഇൻഡിജർ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന ഫാക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ലാർജസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഞാൻ അതിന് ഫംഗ്ഷൻ്റെ ബോഡി ഒന്നും
അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ പിന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്ത് നിർബന്ധമാണ് ഈ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ്റെയും ബോഡി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നിർബന്ധമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ഇപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഓൺ ക്രിയേറ്റും ഷോ മെസ്സേജും കൂടാതെ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കൂടി വരും പബ്ലിക് വേഡ് ഫൺ വണ്ണും പബ്ലിക് വേഡ് ലാർജസ്റ്റ് എന്നുള്ള രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ഇവിടെ വരണം അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണോ കോഡ് വരേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമർ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് എഴുതി വയ്ക്കും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ജാവയിൽ ബേസിക്സ് വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം അപ്പോൾ അതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ലാർജസ്റ്റ് ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സ് ആണോ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം ഇവിടെ ബോഡി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ഇൻഡിജർ റിട്ടേൺ ചെയ്യും റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡ് എന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് പോയിട്ട് മതിയല്ലോ റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നില്ല ആ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ലാർജസ്റ്റ് ഏതാണെന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നു വോയിഡാണ് അപ്പോൾ ഈ ലാർജസ്റ്റിൻ്റെ അകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താവാം ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോട്ടിംഗ് പോയിന്റ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ റിയ എന്താ റിയൽ ഇന്ത്യ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ലാർജസ്റ്റ് കാണാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ആവാം എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്ക് ഇവിടെ കോഡ് എഴുതി വെക്കാം അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇൻ്റർഫേസ് എന്ന് ജാവയിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ഏത് ഇൻ്റർഫേസിന് ജീവൻ വെക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിനകത്ത് അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇത്രയാണ് ഇൻ്റർഫേസ് എന്നുള്ളത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇൻ്റർഫേസിൻ്റെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ ഇവൻറ്റിൻ്റെയും ലിസണേഴ്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസൈൻ എടുത്ത് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഈ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇനി വേറെയും ബട്ടൺ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം വേറെയും കുറച്ച് ബട്ടൺസ് ഉണ്ട് കുറേ എലമെൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ റേഡിയോ ബട്ടൺ അതുപോലെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോന്നിലും നമുക്ക് ചില ഇവൻറ്റുകൾ മാത്രം ഹാൻഡിൽ ചെയ്താൽ മതി ചിലത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു ഇവൻറ്റ് ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതായത് ഇതിൽ ക്ലിക്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാനായിട്ട് ഒരാൾ ഏർപ്പാടാക്കുന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബട്ടണിൽ നമ്മളൊരു ആഡ് ലിസണർ അതുകൊണ്ട് ഒരു ലിസണറിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ഈ ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രാവിലെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇൻ്റർഫേസുകളായിട്ടാണ് ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ്റർഫേസ് ആണ് ഞാൻ ഈ കോഡ് എഴുതുന്നതിനൊപ്പം അത് പറഞ്ഞു പോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇംപ്ലി നമുക്ക് ഈ ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ ബട്ടണിൻ്റെ നമ്മൾ അവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ബട്ടണിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇവിടെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് വ്യൂ ഡോട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ കേട്ടോ ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ അത് അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണറാണ് ലിസണറിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മെത്തേഡുകളുടെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് മാത്രം അതായത് പബ്ലിക് ആണ് വോയിഡ് ആണ് അതിൻ്റെ പേര് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് പരാമീറ്റർ ആയിട്ട് ഒരു വ്യൂ എലമെൻറ്റ് വരും അത്രയേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ അകത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കോഡ് എഴുതണം അത് ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ആവശ്യമല്ലേ അങ്ങനെ മാത്രമേ ചാവലോ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ്രോഡിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമല്ല വേറൊരു ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് അത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസൺ ആയി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് വന്നു ഇവിടെ ഒരു റെഡ് ലൈൻ വന്നു അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു പക്ഷേ ആ ഈ ലിസണറിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്ന ഒരു മെ
പക്ഷെ എന്നാൽ അതിൻ്റെ ബോഡി കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ അത് അബ്സ്ട്രാക്ട് ക്ലാസ് എന്ന് പറയണം അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഇവിടെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് കിട്ടും ഇതിലാകെ എന്ത് മെത്തേഡാണ് ഉള്ളത് ഓൺ ക്ലിക്ക് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഓക്കെ അടിക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അത് ക്ലി അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് ഇവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വന്നു ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇതാ അറ്റ് ഓവർ റൈഡ് ഇത്രയും കോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പോൾ ആ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കോഡ് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി അപ്പോൾ ഈ ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്നാണെന്ന് പറയുന്ന ഈ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് ഡിക്ലെയർ ചെയ്ത് ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡെഫിനിഷൻ ഇല്ല പബ്ലിക് ആണ് വേർഡ് ആണ് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നാണ് പേര് വ്യൂ എലമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പാരാമീറ്റർ റീഡ് ചെയ്യുന്ന അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്ത് വേണമെന്നുള്ളത് യൂസറാണ് തീരുമാനിക്കുക ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഗ്രാമറാണ് തീരുമാനിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റിയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഈ ലിസൺ ഈ ലിസണറിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഈ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷനാണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ലിസണറിനെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏത് എലമെൻറ്റ് നമ്മൾ ബട്ടണിൽ ആഡ് ചെയ്താൽ അത് നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കോഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഓൾറെഡി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് വേണ്ടത് നമുക്ക് നേരത്തെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിവിടെ എഴുതി തരും ഇത് നമുക്ക് ഇനി ആവശ്യമില്ല ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അത് നമുക്ക് കളയാം അത് കളയുന്നതിന് മുമ്പ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത് അങ്ങോട്ട് ഞാൻ കോപ്പി എടുക്കുകയാണ് കൺട്രോൾ സി കൺട്രോൾ വി അതിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു അതായത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് തന്നെ നമ്മൾ വേറെ രീതിയിൽ ക്ലിക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അവർ മെസ്സേജ് കാണിക്കുക യു ക്ലിക്ക് ഡിമി അത് ഞാൻ കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ട ഈ പറഞ്ഞ നേരത്തെ എഴുതി വെച്ച ഷോ മെസ്സേജ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വേണ്ട അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം ഓക്കെ അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് എന്നുള്ള എല്ലാ ക്ലാ എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റി ക്ലാസ്സിലും വരുന്ന മെയിൻ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുണ്ട് അത് ക്രിയേറ്റ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാണ് ഇവിടെ പുതിയതായിട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് വ്യൂ ഡോട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഇൻ്റർഫേസിനെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എഴുതിയപ്പോൾ ആ ഇൻ്റർഫേസിനകത്തുള്ള മെമ്പറാണ് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ്റർഫേസിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഡിക്ലറേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബോഡി ഇല്ല അത് എവിടെയാണ് ബോഡി കൊടുക്കേണ്ടത് അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ഏതാണോ അതിനകത്ത് ഇവിടെ ഈ ലിസണറിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് ഏതാണ് മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി അതിൻ്റെ അകത്ത് അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ബോഡി കൊടുത്തു ആ ബോഡിയുടെ അകത്ത് എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടോസ്റ്റ് മെസ്സേജ് ആ മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള കോഡ് നമ്മളവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയും ഇനിയും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മുടെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ഒരു ബട്ടൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം കാരണം നമ്മൾ ഈ ബട്ടൺ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ ബട്ടൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അതും ഈ ഇതിനകത്തുള്ള ബട്ടണായിട്ട് നമുക്ക് ലിങ്ക് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യം ബട്ടൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ബട്ടൺ ബി ടി എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു അല്ലെങ്കിൽ ബി വൺ ഓക്കെ എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് ഓൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ എന്ത് വേണം ഈ ബട്ടൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഇവിടെ ഒരു എറർ വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബണ്ടിൽ വ്യൂ ടോസ്റ്റ് ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ച സംഭവങ്ങൾ മാത്രമേ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതെന്താ ക്ലാസ് എന്താണെന്ന് അതിനറിയില്ല അപ്പോൾ അതിനോട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ഓൾട്ട് എൻ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓൾട്ട് പിടിച്ചിട
നമ്മുടെ നേരത്തെ ഉള്ള ആ എക്സ് എം എൽ എ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബട്ടണാണ് ഈ ബി വൺ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക റിസോഴ്സ് എവിടെയാണ് എക്സ് എം എൽ എ ഇരിക്കുന്നത് റിസോഴ്സിൻ്റെ അകത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഐ ഡി ഡോട്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തത് ബി ടി എം കണ്ട ബി അടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ബി ടി എം ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ സെമിപ്പോളെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ബട്ടണിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതെന്താക്കി മാറ്റി നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ എഴുതി വെച്ച ബട്ടണാണ് എത്തു എന്നുള്ളതാക്കി അതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ന്യൂ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ അത് വേറൊരു ബട്ടണായാലും നമ്മൾ അതിന് പകരം ന്യൂ എന്നുള്ള കീവേഡ് ഉപയോഗിക്കാതെ ഓൾറെഡി എക്സ് എം എൽ എഴുതി വെച്ച ബട്ടണിലേക്ക് ഇതിനെ അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡാണ് ഇത് ഫൈൻ ഡി വിബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ബട്ടൺ റിസോഴ്സിൽ റിസോഴ്സ് ഫയലിൽ നമ്മൾ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് എക്സ് എം എൽ എക്സ് എം എൽ ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ഡോട്ട് എക്സ് എം എൽ എവിടെയായിരിക്കുന്ന റിസോഴ്സ് എന്നുള്ളതിൽ അല്ല ലേ ഔട്ട് എന്നുള്ളതിൽ ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ഡി ബട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ഐ ഡി ആ ഒരു ബട്ടൺ കിട്ടാനും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആർ ഡോട്ട് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ലാസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു റിസോഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഐ ഡി ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഐ ഡി ഉള്ള റിസോഴ്സ് ഏതാണ് ആ ബട്ടൺ അതിലേക്ക് ഇതിനെ ലിങ്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബട്ടൺ വെറുതെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള അതിനെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കാനുള്ള ഇൻ്റർഫേസിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡിനും നമ്മൾ ബോഡി കൊടുത്തു പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇത്രയും വരെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഓൾറെഡി പഴയതവിടെ റണ്ണിങ് ആണ് അത് പോയിട്ട് പുതിയത് വരണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഗ്രേഡിൽ ബിൽഡ് റണ്ണിങ് കൂടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൈൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനാണ് ഗ്രേഡിൽ ബിൽഡിംഗ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ അത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പുതിയ വന്നു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് പുതിയത് ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്തു ഓക്കെ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അവിടെ പക്ഷെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ക്ലിക്ക് ആവുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ക്ലിക്ക് ആവുന്നുണ്ട് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ബട്ടൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റുകൾ വാച്ച് ചെയ്യണമെന്നും ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റ് ഉണ്ടായാൽ ഈ ഇങ്ങനെ ഈ പറഞ്ഞ ഓൾറെഡി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് ബി വൺ ഡോട്ട് സെറ്റ് സോറി ബി വൺ ബി വൺ ഡോട്ട് സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ കണ്ട സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ ഇനി ആ ലിസണർ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ലിസണർ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ലിസണർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്ലാസ് അതായത് ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഇൻ്റർഫേസ് അല്ലേ അതിനൊറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ആ ക്ലാസ് ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഏത് ഒബ്ജക്റ്റാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് തന്നെ ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പ്രോഗ്രാം വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതാണ് വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് ദിസ് ഇത് തന്നെ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിവിടെ ദിസ് എന്ന് പറയാം നമ്മൾ വേറെ ക്ലാസ്സിലും വേണമെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം വേറെ ക്ലാസ് സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി വേറെ ഫയൽ എഴുതി ഓക്കെ ലിസണർ ക്ലാസ് ഡോട്ട് ജാവ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫയൽ എഴുതിയിട്ട് പബ്ലിക് ക്ലാസ് ലിസണർ ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ്സ് ഓൺ അതങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ വേറെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകുന്ന മാത്രം നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൽക്കാലം അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എഴുതാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വ്യൂ ഡോട്ട് ഹോൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ കോഡ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബട്ടൺ ബി വണ്ണിൽ സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ ഇതിനെ ലിസൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരാളെ ഏർപ്പാട് ചെയ്യുന്ന മാതിരിയാണ് ഈ ബട്ടൺ ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ബട്ടണിൽ ഇനി ആരെങ്കിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ അത് ഈ അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ഈ ഇതിൽ പറയുന്ന ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണറിൽ പറയുന്ന ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് വർക്ക് ചെയ്യിക്കണം അത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന മെത്ത കോൾ
you click the menu on the card. On the click in the other one, you click the menu. Okay. Now click here, 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 okay. Pada itu semua ini boleh kita dua lembat mana kita add itu, kita mula, abadnya kita mula add action listener. Abadnya perlu kita tiada sonda over je function dalam itu ada ni ke? Add action listener, this sonda orang ini. Apa abadnya implements action listener itu orang dengan apa? Ini adalah run na, ini adalah dari metode ini tu perlu ada lah. On click action performed, action performed itu orang metode ada na abadnya. Ini pada on click ini baru. Action performed itu orang metode ini agak terang dan elok ceri kena itu berkiri. Pabade, abade objek itu ada yang metode ni mana? Itu. As step pula tu orang diri kita. Nama le klik ke mana ni hand layer dan dua metode itu tu orang ni. On on click attribute. Aduh, ni kau nak kau mai lepo ano? Pasal, nama le jawab ada awal itu. Itu use ini ada yang kau cerita fast chat orang kaya macam mana? Nalada tu orang ni ada. Okay. Awer metode. Ini tu, ini benda yang anda lihat. On click ni orang attribute tu orang ni. Ada tu function tu beri beri. Ya, a function. E class ni ada yang dijual cial. Klik ke ini, bagi fungsi mana kerja. Atau yang ini adalah jenol. Ini anda ada pada mulai pelajari dengan metode ini. Action listener, handling, klik ke event using action listener. Alangkah ini adalah action listener, alangkah event listener. Mana yang ini? Pudu itu beraya event listener. Okay. Apa on click klik ke listener ini? Orang list orang dengan pala event ini pala listener sendiri. Ini klik ke event ini atau biaya ikut dengan interface ini on click listener. View dot on click listener itu beraya. Adina, nama le, ini kelas itu nama implementi ya. Apa yang saya katakan, dana implementi ya, dana itu desi kita. Semua interface itu kalau, orang collection of methods, method prototypes itu ada. Alangkah method without body. Body kita ada mana? Ini batang lekik yang mana je, anda itu, nama le ada mana? Apa orang ini body kita ni? Adina, apa implementi ya? Ada kelas le, ini function le body kita kerja. Ini program orang kita install ada di bawah. Okay, nama lainnya ada program ni yang buat anda mana? Ada number sendiri sam. Asal macam itu button klik kira anda mana tu? Awal awal lah ada number ini dia na ada dia sam kan? Orang selalu di sebab terang kod yang kau yang. Ela. Apa? Ik on klik kira itu beri nama kod program ada option sendiri macam apa? Apa tu orang ni dina? Listener itu mana interface ada buat ceri kira tu? Adanya implement dia na class sila. Adanya apa tu orang ceri kira tu? Am method. Nama implement dia na. I method ni per. Itu tu nama kita macam apa? Macam public void ada ceri kira na. On click on, nolat itu small letter C capital ano, okay. On click parameter itu view element itu ada dalam tu. View element itu adalah ni. Pah ini program ni, kita view element ni dah asyam beri ni. Laka, anu anu, jauh satu button ni ulo. Ada button nak klik ke dalam area yang dah asyik ni. Alanggil, kita ini dina itu V ini warna objek lek kita mukuk itu klik ke dalam objek ni ada mana button mana, mana button dua mana, button tiga mana. Pada mukuk ada ada anu ok ni. Orang if statement dia, switch ke statement dia, macam mana? Decision ada kan? Entah dia orang orang apa tu orang dahana. Lepas simple calculator, plus sendal minus sendal star under division under. Plus sila klik kiri macam mana kaya ni? Minus sila klik kiri macam mana? Cepat. Kalau mula, awal if statement dah, lengan switch ke switch statement dah macam tu. V ada tu tu nak. Okay. Kalau kita mula ni cik, apa boleh ni? Okay. Pebeda ini step itu ada ulo. Ini kelas sila view dot on click list sendal itu baru jadi implement implement sendal baru jadi. Ada itu macam mana ada orang orang ni? Kalau ada entah mana jadi entah apa tu. Public word on click itu orang terus method anda, adanya, kita boleh body kod terus lihat dalam orang barai itu. Apa, apa itu adalah error klik ke dalam, adanya, kita implementi yang ala link itu, klik ke dalam, orang ini implement itu orang dengan, itre yang baga, ini orang itu, ini orang closing bracket itu ada itu berada, ada orang ini kenapa itu orang ini ada kelak kod yang dah hilang. Ini kod apa yang mereka, awal sekali kod apa yang kita mula ini, ada cara sama. Okay, apa listener implement itu, ini je yang itu, button atau objek yang dah kah. Eh, ada ni kan, nama kita event list sendiri ada. Ada ni kan, nama kita class ni ada objek ni ada. Apa ada objek ni ada? Karena objek ni ada yang declare aja. Button type B1 ni ada button objek declare aja. Ada objek ni ada kan? Ada, nama kita on create ni ada nak kaya mandi. On create, ada tu create aja. Beri bawa atur lah, mungkin ada usul. Create aja beri bawa ini objek ni ada. Objek ni ada kan? Objek ni ada. Ibu ni objek ni ada macam ni. Find view by id r dot id dot button. Find view by id. View. View element ni ada ikut ada. Cepat atas tu field dah awam. Button awam. Text field lah kau kau asyik beri. Nanti number sendiri sam. User yang enter ini ada text field ni agak terlalu value. Dalam kita kena ini objective berapa. Apa yang dalam ni beri kita same method ni. Find view by id. R dot id dot 
TXT1 text field 1 നമ്മൾ അത് പേര് എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന ഐഡി എന്താണ് കൊടുക്കുന്ന എന്ന് അനുസരിച്ച് ഉപയോഗിക്കും ഓക്കേ അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് B1 ലേക്ക് ആ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി B1 ന്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് രണ്ട് പഴയ പഴയ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കാം എങ്ങനെയാണ് ബട്ടൺ B1 ഈക്വൽ ടു ന്യൂ ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സി പി പി ലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ബട്ടൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇത് ബി വൺ പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് നമ്മൾ എക്സ് എം എൽ എഴുതി വെച്ച ഈ ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡിയ ഉള്ള ബട്ടൺ ആവില്ല നമുക്ക് ഇതാണ് അവിടെ കിട്ടേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ക്ലിക്ക് ഇവൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് മാനേജ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പുതിയ ബട്ടൺ ഉണ്ടാക്കാതെ ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ഓൾറെഡി റിസോഴ്സിൽ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ബി ടി എന്ന ഐഡിയ ഉള്ള ബട്ടൺ ആക്കി അതിനെ മാറ്റി ഇനി എന്തുകൂടെ ചെയ്യണം ഈ ബട്ടണിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണറിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ ഏതാണ് ലിസണർ ഈ ക്ലാസ് തന്നെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് ലിസണറിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ദിസ് ഒന്നും പറയാം ഇത്രയും ചെയ്താൽ സംഭവം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ബട്ടൺ ഈ ബി ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഐഡി ഉള്ള ഈ ബട്ടണിൽ ആര് ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും എന്ത് സംഭവിക്കും ലിസണർ അതിനെ ലിസൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് എവിടെയാണ് ലിസൺ നോക്കും ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയുള്ള ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ഈ ഫംഗ്ഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് മെത്തേഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പ്രോഗ്രാം ഞാൻ ചേഞ്ചസ് അല്ല ഇതിൽ തന്നെ ചെയ്യുകയാണ് ഈ ഒരു മൈ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാപ്പ് എന്നുള്ളതിൽ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകും ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം കാണാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെയും എന്ത് വേണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അല്ലേ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അതിനെ നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുന്ന പേര് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൽ എച്ച് ടി എം എൽ എന്തായിരുന്നു അതിനെന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതും അല്ലേ ഇവിടെ എക്സ് എം എൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ആ കമ്പോണൻറ്റിൻ്റെ പേര് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നാണ് അത് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ രണ്ട് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റുകൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നെ ഒരു ബട്ടൺ വെക്കണം അല്ലേ ആഡ് സം കാണാനാണെങ്കിൽ ആഡ് എന്നോ സംബന്ധം കൊണ്ടൊരു ബട്ടൺ വെക്കുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്ത ആ വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യണം റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ താഴെ ഏതെങ്കിലും ലേബിൾ അല്ലെ സാധാരണ നമ്മൾ എന്താ പാരഗ്രാഫിൽ അല്ലെ എച്ച് ടി എം എൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഒരു ഐ ഡി ഡെമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ ഒരു പേര് ഒരു ഐ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഇന്ന എച്ച് ടി എം എൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ലേബൽ എന്ന് ഉള്ള ആ ഒരു സാധനത്തിന് പകരം പാരഗ്രാഫിനു പകരം നമ്മൾ എന്താ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് അത് ആഡ് ചെയ്യും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ ഡിസൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യണം അല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഈ ലീ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ലേ ഔട്ട് ഏതാണ് ലീനിയർ ലേ ഔട്ട് ആണ് അല്ലേ ലീനിയർ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഓറിയൻറ്റേഷൻ വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ എലമെൻറ്റും അതിൻ്റെ താഴെ 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 താഴെയാണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യം എന്താണ് ഒരു എൻ്റർ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അല്ല രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സംഭവം ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ലേബൽ കാണിക്കണം അതിൻ്റെ സൈഡിൽ അത് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് വരണം അതിൻ്റെ താഴെ വീണ്ടും സെക്കൻഡ് നമ്പർ അത് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അതിൻ്റെ താഴെ സമ്മ് അതിൻ്റെ താഴെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കാണിക്കാനുള്ള പോഷൻ അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ടെണ്ണം രണ്ടെണ്ണം വീതം ആദ്യം വരണം പിന്നെ ഒരു ബട്ടൺ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എളുപ്പം ഇനർ ലേബിലാണെങ്കിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റും താഴെ താഴെ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന് ലേബിൽ കാണിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ലേ ലേ ഔട്ട് ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അതിന് നല്ലത്
Okay. Hundred dp. Okay, that's it. Now, the card is not the size. The size is Bold a texture style style node type is the texture style of the carnicum. Single number you got Android general type and other than style and kill a kitten of wonder. Okay, so study the even and connect a GM, Edumba full light is the Android column texture style bold. Watch a bold item. Okay, a first number, Talkala, Atremadi, is in a manning very call and gorte. Wrap content height. Okay. To write off, that is attribute. In a yana would to write off equal to the FNTXT. FNTXT is a right till no other. A father would have known the other way. Then the right till on the machine would have a mole than yana. Namka is not a lot of reckoning in the venom. You would have the margin top over the hundred DP. Same than a you would have go to come. Copy the margin top of the type is the Okay, hundred DP. Edit text the closed. The Lana would have a chomana, 
പ്രശ്നമില്ല നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ മാർജിൻ ടോപ്പ് കൊടുത്തപ്പോൾ അത് ഇവിടെ വന്നു ഇപ്പോഴും കാണാനൊരു എന്താ പറയുക നമ്മളെ ടൈ എൻ്റെ ബോട്ടം ലൈനാണ് ഈ കാണുന്നത് അത് ഇച്ചിരി താഴെ ഇറങ്ങിയ പോലെ അല്ലേ അപ്പോൾ ബേസ് ലൈൻ അലൈൻ ചെയ്യാനായിട്ടൊരു ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉണ്ട് അലൈൻ ബേസ് ലൈൻ ലേ ഔട്ട് അലൈൻ ബേസ് ലൈൻ ഏതുമായിട്ട് അലൈൻ ചെയ്യണം എഫ് എൻ എക്സ് ആയിട്ട് ഉണ്ടോ അലൈൻ ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ ലെവലിൽ വന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയാൽ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് എഴുതിയതും അത് അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ലൈനും ഒരേ ലൈൻ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ബോട്ടം ലൈനും ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ലൈനും ഒരേപോലെ അലൈൻ ചെയ്യുക അതായത് യൂസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന നേരെ വരും അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ഇതൊക്കെ ഇത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ബൈ ഹാർട്ട് അപ്പോൾ ഞാനും ഇപ്പോൾ ബൈ ഹോട്ട് ആയില്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ പോലെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അലൈൻ ബേസ് ലൈൻ ലേ ഔട്ട് അണ്ടർ സ്കോർ അലൈൻ ബേസ് ലൈൻ അപ്പോൾ ഏതുമായിട്ടാണ് അലൈൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അത് ഐഡിയ എന്താണ് എഫ് എൻ ടി എക്സ് ടി ഈ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഈ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അല്ല ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അതുമായിട്ട് വേണം നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് അലൈൻ അതിൻ്റെ അത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിനൊരു ഐ ഡി കൊടുക്കണം കാരണം എന്താണ് ഈ വാല്യൂ ഇവിടെ യൂസർ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിൽ എടുക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഐ ഡി ആൻഡ്രോയിഡ് കോളൻ ഐ ഡി അറ്റ് പ്ലസ് ഐ ഡി എന്നാണ് ഞാനതിന് നമ്പർ വൺ എന്ന ഐ ഡി കൊടുത്തു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ആണല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ എഫ് എൻ കൊടുക്കുക അല്ലേ നമ്പർ വൺ വേണ്ട എഫ് എൻ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഓക്കെ തൽക്കാലം ഇത്രയും നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞത് അവസാനിപ്പിക്കാം ഇനി എന്താ വേണ്ടത് ഇനി താഴെ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റും അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അത് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് വേണം ടെക്സ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്ന് എഴുതിയ എന്ത് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അല്ലേ ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യണം അതിൽ ആവശ്യമുള്ള മാറ്റം മാത്രം വരുത്തിയാൽ മതിയല്ലോ അതുകൊണ്ട് കൺട്രോൾ സി ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിന് ശേഷം കൺട്രോൾ ബി അപ്പോൾ ഇവിടെ വരണം ചുമന്ന കാണിച്ചു എന്താണ് ഒരേ ഐ ഡി ഉള്ള രണ്ടെണ്ണം വരാൻ പാടില്ല കോപ്പി ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ടാം പുതിയ ഇതായില്ല ഞാൻ അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഉടനെ തന്നെ എഫ് എൻ ഡി എസ് ടി എന്നുള്ളത് സെക്കൻഡ് നമ്പർ ടെക്സ് എന്നാക്കി മാറ്റി അപ്പോൾ ആ എറർ അവിടെ തീർന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം എന്താണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടും ഒരേ സ്ഥലത്തായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് ബിലോ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ബിലോ ഈ റിലേറ്റീവ് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ ഗുണം അതാണ് റിലേറ്റീവ് ലേ ഔട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറൊരു എലമെൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റീവ് എത്തുന്ന അടുത്ത എലമെൻറ്റിൻ്റെ പൊതുഷൻ നമ്മൾ പറയുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തേനൊക്കെ നമ്മൾ മാർജിൻ ടോപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ഈ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ കഴിഞ്ഞിട്ട് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞു റൈറ്റ് ഓഫ് എഫ് ഉണ്ട് ഈ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിൻ്റെ റൈറ്റിൽ അത് അതിനായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതുപോലെ നമുക്ക് ഇതിനെ തൊട്ട് താഴെ വരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ബിലോ എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനേൽ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഈ രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എസ് എൻ ടെക്സ് എന്ന് അതിന് പേര് കൊടുത്തു അതിൻ്റെ മാർജിൻ ടോപ്പ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ലേ ഔട്ട് ബിലോ എന്തിന് താഴെയാണ് എഫ് എൻ ഡി എക്സ് ടിക്ക് താഴെ ഞാൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അത് എഫ് എൻ ഡി എസ് ടിക്ക് താഴെ വന്നു പക്ഷേ ഇവിടെ എന്താണ് ഹൺഡ്രഡ് മാർജിൻ വന്നു എത്രയാണ് ഇതിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് പിന്നെ മാർജിൻ നോക്കുക എഫ് എൻ ഡി എസ് ടിക്ക് താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ മാർജിൻ ടോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കുക ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത്രയും നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ട്വൻറ്റി കൊടുത്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ട്വൻറ്റിയോ ട്വൻറ്റി ഫൈവോ നമുക്ക് കൊടുക്കാം ഒരു അകലം ഇത് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡി പി ഞാൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ മാർജിൻ ഉണ്ടാവും മാർജിൻ ലെഫ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി തന്നെ കാരണം ഇതിൻ്റെ അതേ ലെവലിൽ വരണമല്ലോ ഈ ഈ എഴുതി അതേ ലെവലിൽ തന്നെ വരണം ഫിഫ്റ്റി വേറെ എന്തെങ്കിലും അവിടെ മാറ്റാനുണ്ടോ ബാക്കി എല്ലാം വന്നു ബോൾഡ് നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫോ ടെക്സ് സൈസ് അത് വന്നു ബോൾഡാക്കി എസ് എൻ ഡി എക്സ് ടി എന്ന് അതിന് ഐഡിയും കൊടുത്തു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഇതുപോലൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എൻ്റർ ചെയ്യാ
രണ്ടാമത്തെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്ന് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എഫ് എൻ ഡി എക്സ് ജി അല്ല പകരം നമ്മൾ എന്താ ഇതിന് പേര് കൊടുത്തത് രണ്ടാമത്തെ ടെൻഷൻ എസ് എൻ ഡി എക്സ് ജി അപ്പോൾ റൈറ്റ് ഓഫ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എസ് എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ റൈറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എന്താണ് മാർജിൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ മാർജിൻ എന്ത് ചെയ്യണം മാർജിൻ ടോപ്പ് എന്നുള്ളത് ടെൻ കൊടുത്തു നോക്കാം അല്ലേ എത്രയാണ് നമ്മൾ ഇതിന് മാർജിൻ ടോപ്പ് കൊടുത്തത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ഐ ഡി എഫ് എൻ ഡി എക്സ് ടി ഇവിടെ റൈറ്റ് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മാറ്റി എന്താക്കണം സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്തില്ല സെക്കൻഡ് നമ്പർ എന്നാക്കണം ഇനി ലേ ഔട്ട് ബിലോ ഐ ഡി എഫ് എൻ ഡി എക്സ് ടി ഓക്കെ ടെക്സ്റ്റ് ബിലോ അത് ടെക്സ് അതിപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബിലോ എന്താക്കി ലേ ഔട്ട് രണ്ടാമത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ബിന്റെ ഐഡിയ എഫ് എൻ എഫ് എൻ ഡി എക്സ് ടിക്ക് താഴെ നിന്നാക്കി ഓക്കെ അത് കുഴപ്പമില്ല ഇനി എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ടാമത്തെ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താക്കണം ടു റൈറ്റ് ഓഫ് ഐഡിയ എസ് എൻ ഡി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ബിലോയും കൂടി പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ലേ ഔട്ട് ബിലോ എന്തിന് താഴെ എഫ് എൻ ഡി എക്സ് തന്നെ പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ വേറെ കുഴപ്പം കൂടെ ഉണ്ടെന്നാണ് അലൈൻ ബേസ് ലൈൻ അലൈൻ ബേസ് ലൈൻ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അലൈൻ ബേസ് ലൈൻ എന്താണ് എഫ് എൻ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിനായിട്ട് ബേസ് ലൈൻ അലൈൻ ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം അത് തന്നെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന കൊണ്ട് ഇത് അവിടെ പോയിരിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളത് എന്താ ഇത് എന്തിനായിട്ടാണ് അലൈൻ ബേസ് ലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഇതുമായിട്ടാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബിൽഡ് വന്നു ഇവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബിൽഡ് വേറെ ഉണ്ട് രണ്ടുമായി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ രണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള ഫീത് സെക്കൻഡ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡും ഇത് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നമുക്ക് അലൈൻ ചെയ്യാം രണ്ടും ഒരേ ലെവലിൽ വരുന്ന പോലെ വേണമെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഈ ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ വിടുത്ത് നമ്മൾ റാപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഫിക്സർ വിടുത്ത് ഫസ്റ്റ് നമ്പറിന് സെക്കൻഡ് നമ്പറിനും കൊടുത്താൽ ഇത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റിൽ വന്നോളും ഓക്കെ അപ്പം അതെന്താണ് അത് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിൻ്റെ വിടുത്ത് നമ്മൾ ഒരു ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വേണ്ട വൺ എയ്റ്റി വൺ സെവൻറ്റി ഡി പി ഓക്കെ അപ്പം അതേ വൺ സെവൻറ്റി ഡി പി തന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിനും കൊടുത്താൽ ഓക്കെ ഇപ്പം ഇവിടെ രണ്ടും ഒരേ ലെവലിലായി രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിലും ഒരേ ലെവലിലായി ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ അലൈൻമെൻറ്റ് ഭംഗിയാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിൽ അറിഞ്ഞ് എല്ലാത്തിലും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട സംഭവം ലേ ഔട്ട് എഴുതിയാൽ ലേ ഔട്ട് എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം റിലേറ്റീവ് ലേ ഔട്ട് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞു ഓരോന്നിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നത് എക്സ് എം എൽ നെയിം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമുണ്ട് ഇത് മിക്കവാറും എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക എ പി കെ റിസ് ആൻഡ്രോയിഡിൽ അവസാനിക്കുന്ന ഒരു സ്ട്രിങ് അത് എല്ലാത്തിലും ഒന്ന് തന്നെ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ലേ ഔട്ടിൻ്റെ വിടുത്ത് ലേ ഔട്ടിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വരിക ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇത് ശരിക്കും റിലേറ്റീവ് ലേ ഔട്ടിനാണ് ആവശ്യം അല്ല നമ്മുടെ ഏതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉപയോഗിച്ചാൽ ലീനർ ലേ ഔട്ടിനാണ് ആവശ്യം ഇതിനത് ആവശ്യമില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസൈൻ ഏകദേശമായി ഇനി എന്ത് വേണം ഇനി നമുക്ക് ഈ ബട്ടൺ അല്ലേ ബട്ടൺ നമുക്ക് എന്താകണം ഇവിടെ എത്തിക്കണം ഈ പൊസിഷനിലേക്ക് എത്തിക്കണം അത് ക്ലിക്ക് മീ എന്നുള്ളത് മാറ്റണം അപ്പോൾ ബട്ടൺ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് റാപ്പ് കണ്ടൻറ്റ് അതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ലിക്ക് മീ എന്നുള്ളത് മാറ്റി എന്താക്കണം സം അല്ലെങ്കിൽ ആഡ് ആഡ് എന്നാക്കി ഇപ്പോഴത് എവിടെ നിൽക്കുകയാണ് മാർജിൻ ടോപ്പ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് മാർജിൻ ടോപ്പ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഞാനതിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോണു ബിലോ എന്തിന് താഴെയാക്കണം ലേഔട്ട് ബിലോ നമ്മുടെ ഇത് പറയാം എസ് എൻ ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ എസ് എൻ എസ് എൻ ടെക്സ്റ്റിന് താഴെ എന്ന്
30 as well. Okay, 30 and 40 would go. Button okay. 40 DP is good. Now, we have to end up position. Left margin is not the same. Margin left is not the same. Left margin is not the same. Margin left is not the same. Margin left Margin left is not the same. Margin left is not the same. 50 dp. 50 dp is the first number, second number is the correct number. So, we have to do the horizontally centralize. We have to do the gravity. Center horizontal. This is the meaning of the center horizontal. This is the relative. At the same time, we will centralize it. We will use it. We will use it. We will use it. We if the first number is the real field, the second number is the real field, add button. If add button, click on the result. We will add the text view. 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 We view. That's why we have to do this. We Result and no, but the less some matter of the other one, the other one, the other one, the other one, the other the other one, the other one, the Summon all the way to the top. That's why below this button. Below. Layout to below. Android colon layout to below. Button to the ID BTN. Button to the button. Now, the margin is the margin. The margin is top. 40 50. DP 50 DP or two. If you have a side, you can see the margin and the margin left. Margin left is 150. Okay, how did you get that? The result is the middle light. DP. Okay. Any other result on the okay, three, well, that you can red that to bold that up a text style text style bold size text size at the number of the code the 30 la. 30 sp in the morning color would come. Text color white, black, red, and all. Now, color is hash function. RBG is red. Now, we have to do this. 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 Now, we have to do this.
ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കളർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പോഴേക്കും ഇവിടെ കളർ കാണുന്നു കണ്ട ഇനി ഇതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കളർ നമുക്കിവിടെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം റെഡ് മതി അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലൊന്നും ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നില്ല സമ്മ ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് മാത്രം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു ഇനി ഇതിനൊരു ഐ ഡി കൊടുക്കണം അല്ലേ കാരണം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ഇതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം സെറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിനെന്ത് വേണോ ഒരു ഐ ഡി കൂടി കൊടുക്കണം അത് മറന്നു പോയിരുന്നത് ഐ ഡി ആൻഡ് ഔട്ട് കോളൻ ഐ ഡി അറ്റ് പ്ലസ് ഐ ഡി കൊടുത്തതിന് ശേഷം എന്താണ് റിസൾട്ട് ഞാനതിന് ആർ ഇ എസ് കൊടുത്തു റിസൾട്ട് ടി എക്സ് ടി റിസൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ ആർ ഇ എസ് ടി എക്സ് ടി എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു നമ്മുടെ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സും റീഡ് ചെയ്യണം അതിവിടെ സമ്മിൽ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമ്മൾ തൽക്കാലം ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാണ് ഈ ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ മെത്തേഡ് എവിടെയാണ് അത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബട്ടണിലല്ലേ ബട്ടണിൻ്റെ കോഡ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ബട്ടൻ്റെ അകത്ത് എന്താണ് നമ്മൾ ആഡ് ആഡ് ചെയ്യുക ഓൺ ക്ലിക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇവിടെ അടിച്ചു തന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഇവിടെ ഐ ഡി ആവശ്യമില്ല ഓൺ ക്ലിക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ബട്ടണ് ഐ ഡി ആകെ ആവശ്യം വരിക ബിലോ എന്ന് പറയാനായിട്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇരുന്നോട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ളതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ ഫൈൻഡ് സം എന്നുള്ളൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫൈൻഡ് സം അതിപ്പോൾ റെഡ് കളറിൽ എറർ വരികയാണ് അതെന്ത് ചെയ്യണം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഈക്കല് ഫൈൻഡ് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ജാവ ക്ലാസ്സിൽ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡോട്ട് ജാവയിൽ ഫൈൻ സം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെത്തേഡ് വേണം ഒരു ഫംഗ്ഷൻ വേണം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം ക്ലിക്ക് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രിയേറ്റ് ഫൈൻഡ് സം ഇൻ മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ട ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോഴേക്കും മെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി ഡോട്ട് ജാവയിലേക്ക് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് വരും അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്തുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത കോഡായത് കൊണ്ട് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഫൈൻഡ് സം കാണിക്കാനുള്ള കോഡ് എഴുതാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ വന്ന് പബ്ലിക് ആണ് വേർഡ് ആണ് ഫൈൻഡ് നമ്മൾ കൊടുത്ത പേര് വന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പാരാമീറ്റർ ആയിട്ട് വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വന്നു ഓക്കെ സ്മോൾ ലെറ്റർ വ്യൂ വെറുതെ വ്യൂ എന്ന് കൊടുത്താലും മതി ഇത് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുക ഒബ്ജക്റ്റിന് ക്ലാസ് നെയിം കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്താ ആവശ്യമില്ല ഈ പറഞ്ഞ സംഭവം ഈ ഈ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് എന്താ പറയുക കളയുന്നില്ല അതിനത് ഞാൻ കമൻ്റ് ആക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർ കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയും ഭാഗം നമുക്ക് സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് ഓക്കെ അതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യം ഈ വേർഡ് ഫൈൻഡ് സം ഇതിനകത്താണ് സം കാണാനുള്ള കോഡ് എഴുതേണ്ടത് അപ്പം ആ കോഡ് എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ അതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ വേണ്ടത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഇതും ആവശ്യമില്ല എന്താണ് ഇംപ്ലിമെൻസ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ എന്നുള്ളതും ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതും അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട ഇത് ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പിന്നീട് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ആകപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇവിടെ ഫൈൻഡ് സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക ആ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലുള്ള വാല്യൂസ് റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ എങ്ങോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം എക്സ് എം എൽ ഫയലിൽ നമ്മൾ കൊടുത്ത പേരുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം റിസോഴ്സ് അല്ലെ ഇവിടെ ഈ ബട്ടൺ ലിങ്ക് ചെയ്ത പോലെ ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ബി ടി എന്ന് ബട്ടൺ ലിങ്ക് ചെയ്ത പോലെ അത് ലിങ്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ബട്ടൺ ബട്ടൺ ഒബ്ജക്റ്റ് അത് ഓൾറെഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ബട്ടൺ ഒബ്ജക്റ്റ് ബി വൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അതിന് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഫൈൻഡ് യു ബി ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക്
അല്ല നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് വഴിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ലിസണറിൻ്റെ സെറ്റ് സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ എന്നുള്ള കോഡ് അവിടെ ആവശ്യമില്ല ബട്ടൺ ജസ്റ്റ് ഓബ്ജെക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ബട്ടൺ ഓബ്ജക്റ്റും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആവശ്യമില്ല കാരണം ഓൺ ക്ലിക്ക് അവിടെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത് ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് ഇതും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല ഇതും കളഞ്ഞേക്കാം ഈ ബട്ടൺ ഓബ്ജക്റ്റ് ആവശ്യമില്ല ഈ പ്രോഗ്രാമിൽ ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിൽ വേണ്ടത് എന്താണ് ഈ രണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിനെ എന്തുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യണം എൻ വൺ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ഏതാണ് നമ്മളതിന് കൊടുത്ത പേരെന്താ എഫ് എഫ് എൻ ടെക്സ്റ്റ് അല്ല ആദ്യത്തത് എഫ് എൻ ആ ടെക്സ്റ്റിനല്ല ആ ഇതിന് കൊടുത്ത പേര് എഫ് എൻ ഇവിടെ നോക്കാം എന്താണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിന് കൊടുത്ത ഐ ഡി എന്താണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ എനേബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഐ ഡി എഫ് എൻ എന്നാണ് അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യാൻ ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് എഫ് എൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അതുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു ഇനി എൻ ടു ഈക്വൽ ടു സെയിം തന്നെ ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് എസ് എൻ ഓക്കെ അതും നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്തു ഓബ്ജക്ട് രണ്ടും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഇനി എന്ത് ഓബ്ജക്ട് കൂടി റിസൾട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ഓബ്ജക്ട് കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ആർ ഇ എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ എസ് എന്താണ് അതൊരു ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ കൊടുത്തത് ആ പേര് ഇവിടെ നോക്കുക എന്താണ് ആ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ റിസൾട്ട് കാണിക്കാനുള്ള ആർ ഇ എസ് ടി എക്സ് ടി അല്ലേ ആർ ഇ എസ് ടി എക്സ് ടി എന്നുള്ള പേരാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ആ പേര് കൊടുക്കുക ആർ ഇ എസ് ടി എക്സ് ടി ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്താൽ ഇതവിടെ കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമുക്കിവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻ വൺ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ റീഡ് ചെയ്യണം ഈ ഫംഗ്ഷൻ്റെ അകത്ത് റീഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു എൻ ടുവിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു അത് റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി ആണ് എല്ലാത്തിനും യൂസ് ചെയ്തത് എൻ വൺ എന്താണ് പക്ഷേ എൻ വൺ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എൻ ടു എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ബട്ടൺ ബി വൺ ഉപയോഗിക്കുക അതിനും ഇത് തന്നെയാണ് ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി അപ്പോൾ സാധാരണ മുമ്പത്തെ വേർഷനിലൊക്കെ പറയും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എല്ലാം വ്യൂവിൻ്റെ സബ് ക്ലാസ് ആയതുകൊണ്ട് ആക്ച്വലി ഏതാണെന്നുള്ളത് എടുത്ത് പറയണമെന്ന് അത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറയണം ആക്ച്വലി അതായത് എൻ വൺ എന്താണ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രാക്കറ്റിനകത്തിട്ടിട്ട് അതിനെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണം കാരണം വ്യൂ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് അതിനെ അതിൻ്റെ അകത്ത് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണം എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എറർ വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു വേർഷനിൽ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു എറർ കണ്ടില്ല ഓക്കെ ഇത് ഇത് വീണ്ടും എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അതുപോലെ ഇതെന്താണ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ബട്ടൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ബാക്കറ്റിൽ എഴുതണമായിരുന്നു പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയ ബട്ടൺ ഇല്ലാതെ തന്നെ അത് വർക്ക് ചെയ്തു ഇതും ഇതില്ലാതെ കൊടുത്താലും വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് നമുക്ക് എന്നാലും തൽക്കാലം എല്ലാ ട്യൂട്ടോറിയലിലൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കണമെന്നാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു രീതി ഗ്രാ എന്താ പറയുക ലാംഗ്വേജിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൽ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൊടുക്കണം കാരണം എല്ലാം ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി വ്യൂ എന്നുള്ളതാണ് അത് വ്യൂവിലേത് വ്യൂ പല ടൈപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ ബട്ടൺ ഉണ്ട് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് കാരണം എൻ വൺ എന്താണ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് എൻ ടു എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ റിസൾട്ട് എന്നുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ആണ് ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് ലാംഗ്വേജിൻ്റെ ഇതിൽ പറയുക പക്ഷേ ഈ ഒരു വേർഷൻ ആൻഡ്രോയിഡ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഞാനത് ഇല്ലാതെയും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു ഓക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം 
ഈക്വൽ ടു ഏതാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ഏതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൽ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്ത ഇത് അല്ലേ നമ്മൾ എച്ച് ടി എം എൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക ഗെറ്റ് എലവൻ ബൈ ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഐ ഡി ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഡോട്ട് വാല്യൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊടുക്കും അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അത് ആ ഇതിൻ്റെ പേര് അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എൻ വൺ അല്ലേ എൻ വൺ ഡോട്ട് എൻ വൺ ഇന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അതായത് ആ എൻ വൺ ആ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ യൂസർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ടെക്സ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ എൻ വൺ അത് ഇൻഡിജർ ആക്കി മാറ്റണം അപ്പോൾ അത് ഇൻഡിജർ ആക്കി ഈ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ റിട്ടേൺ ചെയ്യുക നമ്മൾ അടിച്ചപ്പോൾ കണ്ടു അതിൻ്റെ ഒരു ടൈപ്പ് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് എൻ വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ടൈപ്പ് എഡിറ്റബിൾ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നോർമൽ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല വരിക അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ആക്കി മാറ്റണമെങ്കിൽ ടു സ്ട്രിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ടു സ്ട്രിങ് അപ്പം അത് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി ഇപ്പോഴും കംപ്ലീറ്റ് അല്ല കാരണം വെറും ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റണം ഇൻഡിജർ ആക്കി മാറ്റണം ഇൻഡിജർ ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ഇൻഡിജർ ഡോട്ട് ഇൻഡിജർ ഡോട്ട് പാഴ്സ് ഇൻഡ് അല്ലെ പാഴ്സ് ഇൻഡ് ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് സ്ട്രിങ് കൊടുത്താൽ അതിനെ ഇൻഡിജർ ആക്കി തരും പാഴ്സ് ഇൻഡ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ട സ്ട്രിങ് ഏതാ അത് നമ്മളവിടെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരെ ടു സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ വൺ നമുക്ക് കിട്ടി എങ്ങനെയാണ് എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ വൺ എന്താണ് എഡിറ്റ് ഫൈൻ ടു ബൈ എഡി ഫസ്റ്റ് നമ്പർ യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന ആ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് അതിന് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വഴി ഒരു ടെക്സ്റ്റ് എടുത്തു അതിനെ സ്ട്രിങ് ആക്കി മാറ്റി സ്ട്രിങ്ങിനെ വീണ്ടും എന്താക്കി മാറ്റി ഇൻഡിയർ ആക്കി മാറ്റി പാഴ്സിൻ്റെ അത്രയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എൻ വൺ ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ ടെക്സ്റ്റ് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടല്ല തരിക അതൊരു എഡിറ്റബിൾ ഫോർമാറ്റിലാണ് തരിക അത് പക്ഷേ നമുക്ക് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് മാറ്റി എടുത്തിട്ട് മാത്രമേ അതിനെ വീണ്ടും ഇൻഡിയർ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ടു സ്ട്രിങ് ചെയ്തിട്ട് അതിന് എന്ത് എന്തിലേക്ക് പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു പാഴ്സിൻ്റിലേക്ക് മൊത്തത്തിൽ പാസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അങ്ങനെ അത് ഇൻഡിയർ ആക്കി മാറ്റി സെയിം തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്പർ ടുവും നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ സെയിം കോഡ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോവാണ് കൺട്രോൾ സി അതിവിടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതെന്താണ് നമ്പർ വൺ അല്ല നമ്പർ ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എൻ വൺ അല്ല പകരം എൻ ടു അപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടി ഇനി നോർമൽ സം എന്ന് കൊണ്ട് വേരിയബിൾ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സം ഈക്വൽ ടു എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്പർ വൺ പ്ലസ് നമ്പർ ടു സമ്മിലേക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഈ സം എവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു എറർ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എഡിറ്റ് ഓ സോറി എൻ വൺ എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തത് പക്ഷേ എന്താണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ പേരെന്താണ് എൻ വൺ എൻ ടുവും എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അത് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് നടക്കാത്ത ഓപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ എൻ ഓ വൺ അതുപോലെ എൻ ഒ ടു ഇപ്പോൾ ആ എറർ പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കിട്ടിയ നമ്പർ വൺ നമ്പർ ടു എന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് സമ്മിലേക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ ഈ നിറം ഇങ്ങനെ മങ്ങിയിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് എവിടെ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ സം കണ്ടുപിടിച്ചു പക്ഷേ എവിടെ യൂസ് ചെയ്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആ കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇനി എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം അതിനെ എവിടെ കൊണ്ട് ചെയ്യണം നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിലേക്ക് സം ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ നമ്പർ വാല്യൂ ആ ഒരു സം അവിടെ വരണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് ആർ ഇ എസ് ടി എസ് ടി അപ്പോൾ ആർ ഇ എസ് ടി എസ് ടിയിലേക്ക് നമുക്ക് അതിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മൾ ആർ ഇ എസ് ടി ഇവിടെ നമ്മൾ അതിന് കൊടുത്ത പേരെന്താ ആർ ഇ എസ് ടി എസ് ടി വെച്ചിട്ട് ഫൈൻ ടു വിബൈ ഐ ഡി ആർ ഇ എസ് ടി എസ് ടി എന്താ പേര് കൊടുത്ത ആർ ഇ എസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് വിളിക്കുക ആർ ഇ എസ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ആർ ഇ എസ് ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അതിൻ്റെയൊക്കെ കൊടു സെറ്റ് സെറ്റ് ഇത് ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ്
റിസൾട്ട് ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് എന്താണ് ആർ ഇ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈൻ ടു ബി ബൈ ഐ ഡി റിസൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് റിസൾട്ട് ടെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഐ ഡി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് ഈ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതിനാണ് ആർ ഇ എസ് ടി എക്സ് ടി എന്ന് ഇവിടെ പേര് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ വഴി ആ കണ്ടൻ്റ് അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തു അതായത് റിസൾട്ട് അവിടെ വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ എന്താ ഏത് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് ബട്ടൺ ഓൺ ക്ലിക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് ബട്ടണിലൂടെ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഫൈൻഡ് സം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഫൈൻഡ് സം എന്നുള്ള പേരിൽ പബ്ലിക് വേൾഡ് ഫൈൻഡ് സം എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ അവിടെ വേണം പരാമീറ്ററായിട്ട് വ്യൂ വേണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വ്യൂ യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ആവശ്യം വരും ഒന്നിലധികം ബട്ടൺ വരുമ്പോൾ മാത്രമേ അത് ആവശ്യം വരികയുള്ളൂ ഇനി നമുക്കിത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ എമുലേറ്റർ ഓൺ ആക്കുക ഗ്രാഡിൽ ബിൽഡ് റണ്ണിങ് ആണ് അതായത് കമ്പയിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ അതായത് ആ ആപ്പിനെ നമ്മൾ ഈ മൊബൈലിലേക്ക് ഈ വിർച്വൽ മൊബൈലിലേക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തു നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് നമ്പർ അത് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഫീൽഡ് സെക്കൻഡ് നമ്പർ എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഫീൽഡ് ആഡ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അപ്പോൾ അത് എൻ്റർ ചെയ്യാനുള്ള കീബോർഡ് വരണം അപ്പം അത് വരാതിരുന്ന ഇത് ശരിക്കും നമ്പർ വരണം അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമ്പറായിട്ട് കൊടുക്കണമായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ തൽക്കാലം ഞാനിവിടെ നമ്പർ ആക്കിയിട്ട് ത്രീ നമ്പർ കൊടുത്തു സെക്കൻഡ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ എയ്റ്റ് കൊടുത്തു ആഡ് ആഡ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സമ്മിക്കൾ ടു ലെവൻ ഇത് എടുത്താൽ കീബോർഡ് താഴേക്ക് നിൽക്കുള്ളൂ സമ്മിക്കൾ ടു ലെവൻ നമ്മുടെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്തു ഡിസൈൻ ചെയ്തു തുടങ്ങി ഓർക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം മാത്രമേ നമ്മൾ കണ്ടുള്ളൂ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കീബോർഡ് നമ്പർ അടിക്കാനുള്ള കീബോർഡ് വരണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡിൻ്റെ ടൈപ്പ് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അതിൽ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എഫ് എൻ അല്ലേ ഫസ്റ്റത്തെ ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ ടൈപ്പ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇതാ ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് ഇൻപുട്ട് ടൈപ്പ് എന്താണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്പർ ഡെസിമൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ ഇൻഡിജർ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ എൻ്റെ നമ്പർ ഡെസിമൽ മതി ഡെസിമൽ നമ്പർ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള നമ്പർ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്പർ ഡെസിമൽ എന്ന് ഫസ്റ്റ് അതങ്ങനെ ആക്കി അടുത്തതും അടുത്ത ടെക്സ്റ്റ് ഫീൽഡ് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ സെയിം ഇത് തന്നെ കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഡെസിമൽ രണ്ട് നമ്പർ ഡെസിമൽ എന്ത് വ്യത്യാസം വന്നു നോക്കാം അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ആകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ ഇനി ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഇവിടെ വരുന്ന കീപാട് നോക്കിയേ കണ്ടോ നമ്പർ മാത്രം അടിക്കാനുള്ളത് മാത്രമായിട്ട് വരും സെവൻറ്റി വൺ സെക്കൻഡ് നമ്പർ തേർട്ടി സിക്സ് ആഡ് സമ്മിക്കൾ ടു നൂറ്റിയേഴ് ഓക്കെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ സംഭവിക്കാനുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ മെത്തേഡ് മാറ്റിയാൽ എന്ത് പറ്റും ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ഇവൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഇവൻ്റ് അല്ല ബട്ടണിൽ ഓൺ ബട്ടണിൻ്റെ ആട്രിബ്യൂട്ടായ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇത് മാറ്റിയിട്ട് ഈ സെയിം തന്നെ അടുത്ത മെത്തേഡിലും കൂടി ചെയ്യുന്ന പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത് ഇങ്ങനെയാണ് എന്ത് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ആവശ്യമില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഈ ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല അത് കളയാം ഓൺ ക്ലിക്ക് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വേണം ഓൺ ക്ലിക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം ആദ്യം തുടങ്ങിയുള്ളത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റിവേഴ്സ് ചെയ്യാനും അത് നല്ലതാണ് എന്താണ് ഇംപ്ലിമെൻസ്
കൂടെ അല്ലേ ഇനി വർക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഫൈൻഡ് സം അല്ല ഫൈൻഡ് സം നമ്മൾ കളഞ്ഞു അല്ലേ ഓൺ ക്ലിക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ കോഡ് അതേപടി എടുക്കുക കൺട്രോൾ എക്സ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തു ഞാൻ ഇവിടെ കൺട്രോൾ വി പേസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇത് നമുക്കിനി ആവശ്യമില്ല അത് കളഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇനി വർ ഇനി ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് എന്ത് ബട്ടൺ അല്ലേ ബട്ടണിൽ നമ്മളാ ലിസണറിനെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് അത് അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം എന്ത് വേണം ബട്ടൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം ബട്ടൺ ബി വൺ എന്ന് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തു ഇനി ബട്ടൺ ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി ബി വൺ ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് കൊടുത്തില്ല ഈ ബട്ടൺ എന്നുള്ള സംഭവം ടൈപ്പ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ എഴുതിയൊന്നുമില്ല അല്ലാതെയും അല്ലാതെ വർക്ക് ചെയ്യുമോ അത് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ വേഷനിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള സിസ്റ്റത്തിലുള്ളതിൽ ചിലപ്പോൾ പഴയതാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ എഴുതുന്നത് ഫൈൻഡ് വ്യൂ ബൈ ഐ ഡി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഐ ഡി ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ബി ടി എൻ അല്ല ബി ടി എൻ ഇവിടെ കാണിക്കും സെമി കോളിലിട്ടാൽ അത് ഇനി എന്തോ ഒരു കാര്യം കൂടി ചെയ്യാനുണ്ട് എന്താണ് ബട്ടണിൽ ലിസണറിനെ സെറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ അത് ഇന്ന ബട്ടൺ ആണെന്ന് എക്സ് എം എൽ എന്നും ഇങ്ങോട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ ഫൈൻഡ് യു ബി ഐ ഡി വെച്ചിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം പോരാ എന്തോടെ വേണം ബട്ടൺ വരുന്ന ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റുകളെ ലിസൺ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ലിസൺ ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടായാൽ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് കൂടി സെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ എന്നുള്ള മെത്തേഡിനെ കോൾ ചെയ്യുക ബ്രാക്കറ്റിനകത്ത് ഏതാണ് ലിസണർ ദിസ് അതായത് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് എവിടെയാണുള്ളത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണെന്നാണ് അതിന് അത് ഏറ്റവും സിമ്പിളായിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ അത് ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള ഈ മെത്തേഡ് എവിടെയുണ്ട് ഏത് ക്ലാസ്സിലുണ്ട് ദിസ് ക്ലാസ് അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം ഓക്കെ ആക്ച്വലി അത് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണറിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഏതാണെന്നുള്ളതാണ് അത് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റ് അപ്പോൾ അത്രയും കോംപ്ലിക്കേറ്റഡായിട്ട് ക്ലാസ് ഒബ്ജക്റ്റൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക ഈ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള മെത്തേഡിനെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ അത് ദിസ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത്രയും ചെയ്തു ഇത്രയും ചെയ്താൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യും എന്താണ് ബട്ടണിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ട് പബ്ലിക് കോഡ് ഓൺ ക്ലിക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആവശ്യമുള്ള കോഡ് കോഡ് നേരത്തെ കോഡ് തന്നെ അല്ലേ എല്ലാ ഏത് മെത്തേഡിൽ റൺ ചെയ്താലും വേണ്ട എന്നാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് യൂസർ എൻ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക അത് ഇങ്ങനെയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇൻഡിജിറ്റൽ പാർട്സിൻ്റെ എൻ വൺ ഡോട്ട് എൻ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഡിറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് അതിൽ നിന്ന് ഗെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് വഴി എടുത്തതിന് സ്ട്രിങ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ട് ഇൻഡിജർ ആക്കി മാറ്റുക ഓക്കെ രണ്ടാമത്തത് അങ്ങനെ ചെയ്തു സം കണ്ടു സമ്മിനെ റിസൾട്ട് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂവിലേക്ക് അതിൻ്റെ ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഇങ്ങനെ കൊടുത്താൽ എന്താണ് സ്ട്രിങ് കോൺകാറ്റിനേഷൻ സമ്മെന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഈ സമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിളുടെ വാല്യൂ കൂടി ചേർത്തിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അതിനാണ് ഈ പ്ലസ് രാവിലെ അങ്ങനെയാണല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം നേരത്തെ റൺ ചെയ്ത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്തു എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് റൺ ചെയ്യാം ഇത് കമ്പയിൽ ചെയ്യുകയാണ് കമ്പലേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ടൈം കമ്പയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നത് പിന്നെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര അധികം സമയം എടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതിലതാ വീണ്ടും കണ്ടാൽ ഒരു വ്യത്യാസമില്ല നമ്മളിവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നമ്പർ അടിക്കാനുള്ള ഇത് വന്നു ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഫോർട്ടി നയൻ ഓക്കെ ഇത് നമ്പർ ഇത് ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ കീബോർഡ് ബാക്ക് അടിച്ച് കളയാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് ആഡ് സമ്മിക്കൽ ടു വൺ നോട്ട് ടു നൂറ്റി രണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പോഴും ക്ലിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ക്ലിക്ക് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്ത രീതി വേറെയാ
തരും ഇതും വരും ഈ ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റും വരും അപ്പം ഇതിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് മാത്രം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ അതൊന്ന് അപ്പം അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഏത് ബട്ടണാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ അത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റ് ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുക അത് ഇന്ന ബട്ടണാണെന്ന് ഇവിടെ എക്സ് എം എൽ ആയിട്ട് ബൈൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യുക ഐഡിയോ ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് അവിടെ എന്താണ് എക്സ് എം എൽ ഐ ഡി കൊടുത്തത് ആ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ അത് ബൈൻഡായി ഇനി ഇതിൽ ലിസൺ ചെയ്യാൻ പറയണം അത് സെറ്റ് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസൺ ആണ് ഈ ബട്ടൻ്റെ അകത്ത് വരുന്ന ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റിനെ വാച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരാളെ ഏർപ്പാടാക്കി നടത്താം അയാൾ ചെയ്തോളും ബാക്കി ക്ലിക്ക് ഇവൻറ്റ് വന്നാൽ അയാൾ നേരെ പോയി ഇത് റൺ ചെയ്തോളും ഓക്കെ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസൺ ആണ് ബാക്കിൻ്റെ അകത്ത് ദിസ് എന്ന് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ രണ്ടു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് ഇത് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണറിൻ്റെ പണി എന്താണ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് വർക്ക് ചെയ്യും ഈ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നുള്ള മെത്തേഡ് എവിടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിസണർ എവിടെയാണ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ലിസൺ എന്ന് പറയുക അത് വർക്ക് ചെയ്യും നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള വർക്കിങ്ങും കണ്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഒരു ആഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഈ സെയിം ഫോർമ ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്പർ സെക്കൻഡ് നമ്പർ ഇതൊന്നും മാറ്റാതെ ആഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൺ വരെ നാല് ചെറിയ ബട്ടൺ പ്ലസ് മൈനസ് സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് ബട്ടൺ വെച്ചുകൊണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിസൈൻ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക ഡിസൈൻ എഴുതുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ആ ഇതിൽ കണ്ടു എന്താണ് രണ്ട് ബട്ടൺ വെച്ചുകൊണ്ട് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ഞാൻ അയച്ചു തന്നാൽ രണ്ട് ബട്ടൺ വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് മെസ്സേജ് ഡിസ്പ്ലേ യു ക്ലിക്ക്ഡ് ബട്ടൺ വൺ യു ക്ലിക്ക്ഡ് ബട്ടൺ ടു എന്ന് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്ന കണ്ട് അല്ലേ സ്വിച്ച് കേസൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് അത് അതിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരും ആ കോഡ് തന്നെ മതി അതിൽ ചെറിയ മാറ്റം വരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇവിടെ വ്യൂ അല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇവിടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് വെറുതെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഈ വി എന്ന് പറഞ്ഞതിൽ ഏതാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കിട്ടാം അതെങ്ങനെയാണ് കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ വി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഐ ഡി വി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ഏതിലേക്കാണ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അതിലേക്ക് കിട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാം എസ് ഐ സ്വിച്ച് വി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഏത് ബട്ടണാണ് ഇപ്പോൾ ബട്ട് ഇവിടെ നാല് ബട്ടൺ ഒന്ന് വിചാരിക്കുക ഇവിടെ പോരണേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് നമ്മൾ എവിടെ ബട്ടൺ ബി ടി എൻ എന്നുള്ളത് കിട്ടും ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ബി ടി എന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇവിടെ ഈ കോഡിനകത്ത് ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ബി ടി എൻ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു ഇഫ് ആയാലും ഒന്നുകിൽ അവർ ഇത് നേരെ നോക്കുക ഇഫ് വി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഐ ഡി ഈക്വൽ ടു ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ബി ടി അങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സ്വിച്ച് കേസിനകത്ത് സ്വിച്ച് വെച്ചിട്ട് കേസ് ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് എന്താണ് നമ്മൾ പ്ലസ് എന്നുള്ളതിന് പ്ലസ് ബട്ടൺ ഇട്ട് അതിൻ്റെ കോഡ് കൊടുത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഡി കൊടുത്തത് ആഡ് എന്നാണെങ്കിൽ ആഡ് ഈക്വൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ സം രണ്ട് നമ്പറും ആദ്യം എടുത്ത് വെക്കുക ആഡാണെങ്കിൽ ആ കേസിൽ ഇത് ചെയ്യുക ഇത് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നിങ്ങളുടെ ഇതനുസരിച്ച് ചെയ്യുക നാല് ഓപ്ഷൻ വരും നാല് കേസ് വരും നാല് കേസിലും ഈ ഐ ഡി ഏതാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പ്ലസിൻ്റെ പ്ലസ് ബട്ടൻ്റെ ഐ ഡി ആണോ മൈനസ് ബട്ടൻ്റെ ഐ ഡി ആണോ അത് ഏതാണ് ഏതാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഐഡിയ ആ ബട്ടണാണ് ഈ വി വിയിലേക്ക് വരിക അത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ വി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബട്ടൻ്റെ ഐ ഡി ഇവിടെ കിട്ടും ആ ഐ ഡി ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യണോ സപ്രാക്ട് ചെയ്യണോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുക അവസാനം കിട്ടുന്ന സമ്പന്നമുള്ള വേണ്ട റിസൾട്ടിലേക്ക് വെക്കുക രണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് താഴെ റിസൾട്ട് ഡോട്ട് സെറ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു ആർ ഇ എസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണോ നിങ്ങൾ ആ സ്ട്രെങ്ങിന് ഇതിന് പേര് കൊടുത്തത് അത് സെറ്റ് ചെയ്യുക അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതൊന്ന് എഴുതി വെക്കുക മെയിനായിട്ട് ഡിസൈൻ അല്ലേ ഡിസൈനിൽ എന്താ മാറ്റം വരിക ഈ ബട്ടൺ പോലെ ഇവിടെ ബി ടി എന്ന് പേര് കൊടുത്ത് ഇവിടെ ഡിസ് ആഡ് എന്നുള്ളതിന് പ
button the object ella ellathilum v1 add ellathilum on click list nadu set cheythu kodukkanda varu adinodi naal button the object um nammal id vechittu ivada create cheyandi varu ivada btn ipo red ayi endana njan avada endha aaki ayinte peru adondana add endha aaki ayirun alle okay appo adu adu ningal ezhuthi vekka ezhuthi ittu xml file um ee activity main.xml um activity main activity dot java nalla file la content um kandu idayittu ezhuthi oru book il thana ningal dot book il thana ezhuthiya madhi adinte adinte copy pdf aakkittu group leaders ra aichu kodukka group leaders adu sort cheythu vekka njan parayna samayath enikku adu aichu varu aichu varalla njan paraya aarekka aikkanam nalla paraya allekku aarekka aichu idu complete cheyunu complete cheyanam ellaru ketta ippa kaiyana rasham offline work therumbo പലരും എഴുതുന്നില്ല എഴുതാത്തവർക്ക് അറ്റൻഡൻസ് ഇടില്ല കാരണം ഓഫ്ലൈൻ വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർക്കാണ് തരുന്നത് അത് ചെയ്യാത്തവർ ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ചില ചില ലീഡേഴ്സ് അയച്ചു തരുന്നത് പ്രസൻറ്റ് ബട്ട് നോട്ട് കംപ്ലീറ്റഡ് അത് വേണ്ട ഇനി ആ പരിപാടി വേണ്ട കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ ഇല്ല അത്രയും മതി അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് ഇടുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എഴുതുക ഞാൻ എന്ത് എന്ത് ചെയ്യാനാണ് സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്റർ കേട്ടോ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിപ്പോൾ ആഡ് മാത്രം ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയത് ഒരു അഡീഷൻ മാത്രം സം ഓഫ് ടു നമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എഴുതിയത് അതെന്താക്കി മാറ്റണം അതിന് അതിന് സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്റർ ആക്കി മാറ്റുക ഈ ഭാഗത്തിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്തിനൊന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല താഴെ കാണിക്കുന്നത് സം ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളതിന് പകരം റിസൾട്ട് ഒന്നും ആക്കി മാറ്റണം എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ കാരണം എപ്പോഴും സമ്മായിരിക്കില്ല വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വിച്ച് കേസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്ത് അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇവിടെ എന്ത് എന്ത് കാണിക്കണം എന്നുള്ള തീരുമാനം തുടക്കത്തിൽ എന്തായാലും ഒന്നും ഒന്നും കാണിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഒന്നും കാണിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഓരോ തവണയും ആഡ് പ്ലസ് മൈനസ് സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് നാല് ബട്ടൺ വെക്കുക രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ഏത് ബട്ടണാണോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ആ ഓപ്പറേഷൻ പെർഫോം ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ഇവിടെ കാണിക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ഈ ഇത് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് അറിയാം ഈ ടെക്സ്റ്റ് വ്യൂ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കോഡ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി എഴുതാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ താഴെ ആഡ് എന്നുള്ള ബട്ടൻ്റെ ഉണ്ട് അതിന് പ്ലസ് എന്ന് ആക്കുക അതിൻ്റെ കോപ്പി എടുത്തിട്ട് മൈനസ് സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് അത് അലൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനസ് വരുമ്പോൾ എന്താ റൈറ്റ് ഓഫ് ഈ പ്ലസ് ഉള്ള ബട്ടൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു ഐ ഡി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സ്റ്റാർ വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഓഫ് മൈനസ് മറ്റേത് വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാർ സ്ലാഷ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് അലൈൻഡായിരിക്കും റിസൾട്ട് ഇത് താഴെ പറയുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ താഴെ പിന്നെ എന്താണ് കോഡ് വ്യത്യാസം വരിക ആകെ കോഡ് വ്യത്യാസം വരിക ഇതിനകത്ത് കുറേ കുറേ ബട്ടൺസ് ബി ആഡ് ബി സബ്ട്രാക്ട് ബി പ്രോ മൾട്ടിപ്ലൈ ബി ഡ്യൂ അങ്ങനെ നാല് ബട്ടൺ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക നാലിൻ്റെ ഓബ്ജക്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം നാലിലും ഈ മെത്തേഡാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ഓൺ ക്ലിക്ക് എന്നാണെങ്കിൽ ഈ ലിസണറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ ഓൺ എല്ലാത്തിലും എല്ലാ ബട്ടണിലും ഓൺ ക്ലിക്ക് ഇക്കൽത്തൊന്നും വേണ്ട ഒരേ ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് പറയാം കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ്റെ പേര് പറയാം ആ ഫംഗ്ഷൻ ഇവിടെ ഓൺ ക്ലിക്കിന് വരാം കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് അത് ചെയ്യുക സ്വിച്ച് കേസ് വഴി ഈ സ്വിച്ച് കേസ് വഴി അത് കിട്ടും ആ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഏത് ബട്ടണാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് ഇത് നോക്കിയാൽ വി ഡോട്ട് ഗെറ്റ് ഐ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത ബട്ടണിൻ്റെ ഐ ഡി കിട്ടും അത്രയും ഞാൻ പറയുള്ളൂ ആ ഐ ഡി കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ബൈ ബട്ട് ഇപ്പോൾ ബട്ടൺ ആഡ് എന്നുള്ളതാണെങ്കിൽ ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് വി ടി എൻ ആഡ് എന്നായിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ കേസിൽ എഴുതേണ്ടതാണ് പാക്കറ്റ് എഴുതിയിട്ട് കേസിൽ എഴുതേണ്ടത് കേസ് ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് ബി ടി എൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കുള്ളത് ബി ടി എൻ ആണ് അതിട കോളൻ ഇട്ടിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് സം കാണാനാണെങ്കിൽ സം ഈക്വൽ ഇത് റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു റിസൾട്ട് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു എൻ ഒ വൺ ഇതൊക്കെ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഇതൊക്കെ തുടക്കം ചെയ്യുക അതിന് ശേഷം സ്വിച്ച് കേസ് ചെയ്യുക കാരണം എല്ലായിടത്തും ഇത് എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട അതാദ്യം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എൻ ഒ വൺ
അതിന് പകരം സ്വിച്ച് കേസിനകത്തോ ഓരോ റിസൾട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമ്പർ വൺ പ്ലസ് നമ്പർ ഇട്ടു അതായത് ബട്ടൺ ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് അടുത്ത കേസിൽ ആർ ഡോട്ട് ഐ ഡി ഡോട്ട് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണാണെങ്കിൽ റിസൾട്ട് ഇക്കൽ നമ്പർ വേണം നമ്പർ ടു ഇവിടെ എന്ത് വേണം ഇവിടെ റിസൾട്ട് സമ്മ ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളതിന് പകരം റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആ വേരിയബിളിൻ്റെ പേര് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഏകദേശം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് കേസുകൾ എഴുതാനേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എഴുതുക ഇതിപ്പോൾ ലിസണർ വഴി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് അത് ഓൺ ക്ലിക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് വഴിയാണെങ്കിൽ അതും രണ്ടും ആക്ടിവിറ്റി ഇത് എഴുതുമ്പോൾ രണ്ടും എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം അത് എഴുതി വെക്കുക രണ്ട് രീതിയിൽ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഓൺ ക്ലിക്ക് ലിസണർ വഴി ചെയ്യുന്നതും ഓൺ ക്ലിക്ക് ആട്രിബ്യൂട്ട് വഴി ചെയ്യുന്നതും സിമ്പിൾ കാൽക്കുലേറ്ററിൻ്റെ കോഡ് ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ഡോട്ട് എക്സ് എം എലും ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ഡോട്ട് ജാവയും രണ്ട് എഴുതുക ലീഡർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ലീഡർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക ഗ്രൂപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് അതെനിക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നവരുടെ തരണം ഞാൻ പറയുന്ന സമയത്ത് ഈ പറഞ്ഞ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ടൈം ഞാൻ പറയും എന്തായാലും വീഡിയോ ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഉള്ളിൽ അത് ചെയ്തിട്ട് അയക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവാതെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം എന്നെ എന്നെ വിളിക്കാം കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യാം എന്നെ എന്ന് വാട്സാപ്പ് വഴിയോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അത് ഡൗട്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ അറിയുന്ന മനസ്സിലായ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ഓക്കെ എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫോൺ വഴിയാണെങ്കിലും ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ താങ്ക് യു തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു